。喂，我的亲亲老公。啊，他妈，要收拾东西呢。快，东西，嗯，还行吧。反正该带的都带了。嗯，你就自己东西都带齐啊。可能就是你们就自己自自自己自己弄好吧。嗯嗯嗯。还有一个就是，呃，有个东西，有一个快递的小盒，在那个左边的床头柜底下。左边的床头柜底下。给我的吗？你去看。那我还能给谁？我给别人，你愿意啊？那肯定不愿意呀、啊！<笑>啥呀？啥话不能当面说？是什么？啥？妈呀，锦南啊，又想叮嘱我啥呀？都那么不好说吗？这话，别叫错名字。老公，真的，我不是有意叫错名字的。他们那个那个名字，有的时候他就是你，你知道我脑子有时候不好使。是有时候吗？就是有时候吗？我带个本儿，我就会把人的名字、地名全记下来，省得我记不住，到时候又说错了、叫错了，尴尬。嗯，第二个是啥呀？这啥玩意儿？这第二个是啥呀？别穿高跟鞋。那，那有的时候他是要穿的呀，那个，那还得漂漂亮亮拍照呢，那还是要带几双的吧，行吧？你看吧，你不是在外你舒服、平安，这是最重要的，省了岁数了。那我考虑一下，嗯，那先这样，好啊。好嘞，先忙吧。好嘞，爱你啊，嗯，拜拜。啊，就这样。嗯，好，拜拜。我特别想告诉他，我就带了两双高跟鞋。鞋吗？嗯、哦，大衣服的。然后我就怎么也得带个四五双吧，银色的。带一个穿牛仔裤的，又带一双黑的，黑的还没有带。其实这个也挺好的，这个还是个圆头的，头不一样。再带一双这个穿沙特的凉鞋。我觉得可以，一二三四五。你万一又有昨天那种情况呢？应该不会吧？那撑场子的时候，怎么也得咬一口牙呀？咬碎了也得也得上啊！这都属于在国外了，大不了美美的在那儿坐会儿。一二三四五六七，靴子。流血九双，也有点过分呐、啊。太多箱子的话，我也搬不动啊，拎不动啊。你不能回回都让弟弟们或者是妹妹们帮你搬箱子。我觉得至少在我力所能及的情况下，我自个儿的行李我能管得了。嗯，给四姐拨个电话。哎，哎呦，我的美人儿。<笑>亲爱的，你在哪儿呢？我这收拾东西呢，累了，我得给你打个电话，来给点给点养分，加点油。你们可以带几个箱子呀？他没说呀，没说可以带几个。你们也不能带太多东西，要不然坐飞机超重的话，要要拿很多钱。但是，那怎么办呢？香水瓶的，我觉得计划重量特别重要。所有但凡重的东西，都尽可能的让它变轻一点。还有就是因为你们老是要出去，两天一个地方，两天一个地方，衣服永远不干的，所以尽可能的还是带一些就是实用又百搭的衣服，你知道吗？像你的一些衣服，比如都特别好的衣服，你也没法洗，对吧？<笑>你一个那么爱美的人，<笑>我觉得这也是一个问题。
，而且你这次是大姐呀，定海神针呀，就是但凡有点大家就是商量不好、解决不了的，都是问哎大姐你说呢。关键时刻，你一句抵一万句。<笑>那我这一句不能随便扔啊。<笑>然后记住，出去就代表的是中国形象啊。<笑>明白。有什么随时给我通话，我永远都在。好的。嗯，注意安全啊。嗯，嗯拜拜。拜拜。厚的衣服放一个箱子，薄的衣服放一个箱子。小包包，充电宝，雨伞，塞个缝缝行不行啊？特别小的牙刷，这个就特别适合坐飞机。洗漱用品，面膜，吃的药，休息一会儿。益生菌是要带的，带点蛋白粉，什么蔬菜粉，万一吃不上饭啥的。什么状况下会有吃不上饭的？唉，谁知道呢？万一钱花多了，只能从嘴上勒呀、啊。过日子不都是这样吗？喝<笑>不上了。这是伪冒呢，他可以的，他一定可以的，一定可以的，可以，你看，但是我拉错方向了，你看，你看，其实他还可以装，他还可以装。就是方式方法的问题，大功告成。明天我们是要怎么集合呀？几点呀？在哪儿啊？没有说哈。明天咱们几点呀？几点集合？在哪儿集合？定个时间。哎，你们有人去过大兴机场吗？有人走过吗？是不是要去早一点？不然找不到。喂，海露姐。哎，姐，海、哎、云，有一个问题我要提醒你。嗯，我们的每个人的行李只能带六十公斤左右，所有超出的箱子都要付费。那这可不行，我们没有那么多钱，姐。你也可以通知大家，行李会超重，尽量避免。明白了，我还从来没有想过超重这件事情。嗯，行李超重是非常可怕的一件事情。好的，姐、嗯、，OK， 好的，先先这样子，早点休息，好的，拜拜，明天见，嗯，嗯，好嘞。怎么就又来事儿了呢，朋友们